。你在混沌城基础修炼的三十年已经结束，接下来将前往泰珠空域。跟后续的修炼任务比起来。混沌城算是十分安逸了。安逸？我们这批因为混沌兽，就死了近两成。外面有危险百倍，恐怕只需一百年，你们就死的只剩一半了。所以你一定要小心。离开后，如果遇到无法解决的大难题，来找老师，明白吗？是。谢老师二十年的教导。去吧。在混沌城这三十年，我完全掌握了九羽混沌飞第一幅图，对空间法则的理解远超以往。金鸟巨兽和魔杀手分身也达到了跃升期六级。将来抵达太初空域后，我得继续努力修炼提升，好尽早解除虫族母巢对地球的威胁。哥，你现在就去与向上的万羽楼前见一个人。见谁？事关平海公司。很重要，你快去！阿花很少会因为公司的事找我，看来这次是有大麻烦。所以，我们在前屋境内投资了一批极具潜力的未来产业，并打通各星期间的壁垒，终于让平海的净资产超过了十万会员，成为了虚拟宇宙的二级子公司。我呢，也成为了虚拟宇宙的核心成员。核心？啊、核心成员？是啊，不仅如此。我们利用收益，全面升级了对虫族母巢的监测和防御系统，星际移民的范围也扩大了六倍，厉害吧？嗯。他虽然轻描淡写，但背后必定付出了难以想象的努力。嗯。啊、公司答应收购等事宜，我都没问过你的意见，你不会生气吧？你当初可是将公司全权授权给我处理的，还说你要在混沌城进修，根本没时间。谢谢，谢谢，辛苦了。嗯，许仙，过段时间我就要在太初空域修炼了，可能又要。瞧瞧你的表情，不要那么愧疚了。因为，啊，嫂子，与碧蓝星商务部的决策会议需要尽快敲定时间了。薛总，有文件需要您签署。薛总，啊，<笑>所以我的大英雄要专心修炼，接下来的路
，我在这边与你一起前行。一起前行。嗯、太初空域即将抵达。所谓空域。是指原始宇宙在演变中，因为特殊原因而形成的奇异区域，因为其中蕴含着无比浓郁的宇宙本源能量，非常适合修炼。所以公司在宇宙中选定了四处空域进行开发改造，太初空域便是其一。我们要直接穿梭到太初空域的核心地带，坐稳了。最近有见过罗峰吗？你看，我早就说过会先罗峰一步通过第二层，他深知敌不过我而回避与我比试，也算是有自知之明。嗯一味枯坐修炼，期间从未闯过通天桥。罗峰，希望你不要在修炼上走岔路才好啊！我日复一日的修炼，仿佛在追逐一个永远无法到达的彼岸。虽然无意与他人竞争，但我避不开的是漫长时间的洗礼。即便由我提供延寿药物，有限的数量。加上个人禀赋不同，并非所有人都能挺过去。不过，啊，我们出去了。嗯、啊，罗平，你快点。郭总，走了。嗯，人会在时间引领下走向终点。但同时，嗯，好，时间也带来了新生。<笑>后来，我的购买渠道得以拓宽，我的家人得以保持着从前的样子。妖娆、冰山和野兽，也同样收到了大哥从宇宙寄来的延寿药物。如今。在我无法触及的宇宙另一端，他们一直努力着，生活着。二零八四年一月，在二哥和阿华的努力下，冲突母巢防御计划开始正式推进。二零八六年三月一日，地球联邦通过开拓领土的决议。各大基地室开始向外扩建。二零八八年，人类生存范围进一步扩大，陆地怪兽成为武者试炼对象，还有部分武者则选择征战星空。二零八九年初，婷婷开始协助徐鑫处理公司事务。而小海性格随我，不安分，已经在闯荡宇宙了。二零九一年，精英训练营将天才培养目标上调为行星级。二零九二年，吴大国正式进军海域。二零九九年，火星改造计划启动。史江、赵若，还有妖娆亲卫，将成为火星的第一批移民。
。虽然未来无法预测，但眼见他们一步步向前迈进，我又怎会止步不前？我将飘雪秘法与混沌杯图画相互参照。经过多年沉淀，无论是对本源法则的领悟，还是招式的运用。我都有了长足进步。地球上已经过去了三十年，按混沌城时间计算，我也已经枯燥了整整十年。在你闭关之后，我们几个排前十的，还有加莱西，都闯过了通天桥第二层，而你在十年以来完全销声匿迹，所以很多人在质疑你的实力。哼，你不质疑吗？我，我不质疑啊。哦、我相信，为了族群命运而努力的人，是不会轻言放弃的。毕竟我也是为了族群在奋斗啊。我家那老爹呀、啊，严格的要死，整天就知道逼我修炼修炼，还学什么皇族礼仪，哎，这比修炼还要我的命。哎，嗯，我的实力是高是低，很快就能揭晓。掏空积分够弱的幽影吸血刀，抹杀族分身一直在钻研，而他的招式同样适用于我的人类身体。幽影吸血刀，弄影。考察工作要告一段落了，博兰和荣军的表现都很亮眼。龙<笑>玉，来来来，喝一杯。不喝了，我还有公事呢。跟你喝起来，我哪还走得了啊？嗯，哈哈哈哈哈！啊，那我自己喝。你看好的罗空都落在后面了。我向九剑尊者报告的时候，可不好解释啊。啊龙玉王殿下，罗峰已顺利通过通天桥第二层。嗯。虽然闯过第二层，但与天才战前十的其他人相比，进度落后了数年，并不值得称道。嗯、属下认为。罗峰的通过方式值得关注，他选择的对手是武者，即便是强者，也难以兼顾近战和远程。身为精神念师，却能以近身战通过第二层，这份成绩的含金量，可比其他通过者高得多吧？<笑>两位，系统显示，罗峰正以掌控者为对手。开始闯第三层。此前只有博兰能接连闯过第一、第二层。结合历届的考核情况来看，罗峰接连闯过第二、第三层的几率微乎其微。而一旦通过，就是前所未有的壮举。哎呦，过去了，这么久，过了。罗峰通过第二层后
，又再闯第三层。看来他静坐十年是在悄悄下功夫呢。不过，有人从苍国前辈那里听说，九羽流派中，除真眼王以外，炎龙王、千幻王、剑环王等宗师级强者都没有跟进了解罗峰情况。难道他们并不看好这次的结果？你们有三次，第三次去弄，这用不着几个回合就会坏了。我觉得罗峰相当有机会。罗峰整整十年都停留在第一层，一转眼就要冲击第三层了。常年停留在第一层，不正代表着他进展缓慢？怎么可能会闯过？新人这么久，竟然没你看得准。放心吧，今日之事，我会将最新的结论报给九仙尊者。本届天才中，罗峰在通天桥的成绩与与博兰比肩，并列第一。如今。我已悟透雨滴图中的每一滴雨，其演变而生的九种意境，于我而言，已没有秘密。高阶的明月，但足以碾压当初威胁地球的诺兰山。十年间，因地球人身体一直枯坐参悟空间法则，导致其等级还停留在宇宙级一阶。日后我得抓紧修炼，让人类身体等级赶上其他分身，并早日达到界宙级。
不过现在，有更重要的事等着我。